Kevin 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 Mambo ya nyakati Kwa pili Hai ya Bintahan in our lives Even at the time of loss We pray God That you'll be closer to us Than ever before So that we may rejoice and thank you Knowing that it is you Who gave us The promise <laughs> I'm
Valley Adventist tumewashukuru asanteni sana na kwaya inayofuata ni uh, Kabara University tunashukuru mmekuja at a chance la yuko pamoja nasi uh, mstavu uh, rais uh, Daniel Rab Moy akiongozwa na Fred Ngala karibuni karibuni mchukue uh, sehemu yenu na mtuongoze kwa wimbo naibu wa askofu wa Africa Gospel Church Reverend Paul Lelejo ache atupe ujumbe wa neno la Mwenyezi neno la Mungu karibu askofu na Mungu atawabariki kwa sababu umekuja tushirikiane pamoja najua kuna wengi ambao mtaongoza ibada asanteni Sitataja majina yenu kwa haraka kwa sababu ya wakati asante Mungu awabariki. Watu ambao hatuwezi kuona kama kawaida na Mungu katika rehema yake ameturehemu katika nchi yetu. Tumesoma neno la Mungu siku ya leo kutoka mambo ya nyakati wa pili mlango wa saba kumina moja hadi kumina ne. Uh, tumepokea pia rambi rambi kutoka Deliverance Church Kenya wakiongozwa na Bishop Dr. Makarioki ametumba rambi rambi za kanisa Bia Cardinal John Jue wa Catholic Church in Kenya ametumba rambi rambi zao kwa ajili ya wali walipotesa na kwa yetu ya Kenya nzima Nashukuru na sema asante sana kwa hayo ninarudisha sasa program kwa ndugu Lui go ahead um. Spring moja alikamata lakini ikatomeka lakini ilibaki vizuri kipengere cha map ya Kenya Ukiangalia hivi pande ya juu kuna the dry part na bwana aliweka matawi ya yale miti ilikuwa pale. Na hapa pande ya chini kuna the green part which is the green land of Kenya. Kwa Kenya kuna jambo bwana anazungumza. Kama vile councilor amenena ni lazima tukae pamoja. Si kwa sababu ya viongozi, si kwa sababu ya nini, lakini kwa sababu Mungu alituumba tuwe kitu kimoja. Na ndipo siku ya leo tupende tusipende tunazikwa pamoja. Mkamba, Mjaluo, Mkikuyu, Mkaleji hata waswahili ambao askari wetu wawili nasikia walikuwa waislamu pia wao wako mahali pale. Kwa hivyo tukubali neno kutoka kwa Mungu. Jambo la pili Mungu alituzungumzia ni ya kwamba kuna watu na mchungaji alikuwa anataka kusema hiyo dhambi mbili ambalo taifa la Kenya linafanya.
kote katika ukinya tunakataa kugawanishwa katika tribal lines maana wewe bwana hujui kabila tunaomba neema yako ikachuka na taifa hili la Kenya likapata kubarikiwa baba tunakushukuru kwa sababu hii ni ishara taifa letu litasimama tunakushukuru kwa sababu umesema ya kwamba tukikutafuta na wewe utaponya nchi yetu Asante kwa uponyaji, asante kwa ma, ma, mambo mazuri ambayo itakukuta katika hii taifa la Kenya. Viongozi wamekamata hii map, baba wamekurudishia hili taifa mikononi mwako ulitawale. Katika jina la Yesu Kristo tunashukuru na kuamini. Na wale wanaotoka upande huu mara kwa mara wanafanya biashara pamoja, wanafanya mambo yao pamoja. Hata wale waliokufa wengine wanatoka Rongai kwa sababu kwa miezi minane ijayo tutaendelea kutegemea msaada kutoka serikali ili wale ambao wanashirika kwa sababu ya njaa waweze kusaidiwa. Kuna wengine hata hata hawataweza kupanda cha Na naomba radi kama takosi. Wakati umefika wa kila mwananchi na wa kila kiongozi awe anasema ukweli haina maana nione suluhari yako imepasuka alafu nikuje mkwambie mheshimiwa rais wewe umevaria vizuri mheshimiwa right honorable raira udinga umevaria vizuri la hasha afadhali mtu aseme ukweli wa mambo ule uliopo katika nchini was involved in an accident on the evening of the 31st January 2009 following the accident 130 people have so far died out of whom 11 were security officers while 101 persons are still undergoing treatment in the various hospitals. The 78 bodies will be buried today. 11 bodies earlier scheduled for burial have been placed aside because the pathologist found them identifiable and we are therefore appealing to relatives to go and identify their loved ones for burial. The other 30 already identified bodies are being buried by their families. The government on its part has been supporting all the affected families with food, hospitalization, counseling, transport to the burial site, and other related expenses. A team is being set up to qualify all the other requirements of the dependents, especially to take care of the orphaned children who still need food, education, including the widows who need varying support. I wish on behalf of the Breed Families Excellency to thank you for the support given to the Breed. The nation appreciated that although you were attending an important African Union conference in Addis Sababa, you chose to cut short. You have
How am I? How am I?
tusiondoke kidogo tufanye nafasi najua tutapeleka maua rais wetu mheshimiwa mwai kibaki atakaye kwata ni makamu wa rais mheshimiwa kanonjo mosioka mosioka Makamu wa rais baada ya hapo Tusubiri kwa zaidi tuelekee sana na usalama wa Francis Kimenia Waziri Shaban Alafu ambassador process tuzilete sasa hivi ili tuweze kuzielekea Shaka zingine sasa zitachukuliwa Hebu tutabaki kama mko hapa karibu mkaribie ili muwe katika pembe ya ili kaburi mara kwa mara anasema kana wa Kristo wa thamanini kwa mia katika Kenya na mimi natafuta na na wapi hawa thamanini yale yaliyotokea mwaka uliopita wapi wa Kristo Nawaambia nyinyi watu wa mkoa huu kuna mchanganyiko ya watu kuna wasichana vijana watawana lazima tujenge inji ambayo itaweza kutubeba zote kwa amani na tukihubiri neno la Mungu tunajua sauti yetu inafika kwa Mungu Haya yote tunayofanya hayawezi kutubeba mbele. Kiongozi wowote ambaye anataka kuongoza nchi hii lazima awe nationalist. Awe mtu wa kuangalia Kenya nzima mpaka mpakani. Bana angalia kona hapa. Kwa sababu unataka kura za kila mtu. Na lazima kufurahisha kila mtu 
na lazima kumjumikia kila mtu kwa hivyo kwa sababu tumejukua nafasi kubwa nataka kutoa shukrani kwa waziri maofisa wa serikali wote ambao walishiriki walishiriki pamoja nasi kuangalia watu wa hapa Zanjangwa na Molo wamesaidiwa na natumaini rais atasema yale yanayotuhusu sisi sote kwa hivyo sitaki kwenda haya madogo madogo kazi yao kujunga katika kila wizara na pia mimi nasema kwamba watu nasema juu ya um, juu ya corruption na kadhalika movement of money haiwezi kuondoka mahali niko bila kuondoka kuondoka kutolewa na mtu na kiondoka lazima mtu anatia sahihi imekwenda na mwenye kuauthorize yuko mnajiuliza mara kwa mara wapi auditor internal auditor na external auditor hii lazima naruka pesa naruka kwa mafuta naruka wapi inarushwa na nani kwa sababu saa inakwisha na saa tunataka kwenda kuombeleza kwa kadi ya mambo haya jambo la pili ni kwamba tusije tukafikiri ati jambo hili litatokea siku moja huko alafu inakwisha hapana moto utakuweko tena kwani unafikiri lori kaina hiyo hiyo haitakuwa inabeba mizigo itakuwa iko na lori kama hiyo iko na petroli na mambo kama hayo siitatembea tu na siku nyingine siitaonekana kwamba imekwama mahali fulani na kuna yule anataka kwenda ili afaidi anafikiri yeye akatafute faida yake huko hiyo hapo hiyo tukejiuliza je wewe ulipokuwa wakimbilia petroli wewe na hata ufikiri wale ambao wamepata msaha e, e, shida hiyo ufikiri sasa wewe unafikiri Mungu atakupenda sana atakusaidia uende upende petroli we uchomeki hapana huwezi kuchomeka tafadhali sote kumbuka hiyo neno la Mungu ambalo tunalisema sasa kumbuka wakati kama huo usije ukafikiri faida kidogo ambayo utaweza kujipatia huko bana fikiria kitu gani unaweza kufanya kusaidia wananchi wa nchi yako na kusaidia mwenyewe we mwenyewe huko hapa huko wapi huko wapi huko 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 wapi huko pande hiyo haya there you are huko hapo na mambo haya ambayo yote yameandikwa hapa ni mazuri sana na ninajua ya kwamba tutajenga na tuanze mawili matatu hatuwezi tukashindwa na uki, hata watu ukiwa wana shida hizi tutawaitisha pesa za kuwasaidia wale ambao wanapata ugonjwa wana hospitali wanahitaji misaada na watatusaidia na misaada hii ambayo ni ya wale ambao hawakujapata taabu yoyote watatutusaidia na tutafanya kwa hiyo